Band Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. Alô, meu amigo da TV Band Vale, um grande abraço, muito bom dia, um ótimo final de semana para você. Está começando aqui mais uma edição do Band Vale Esportes, programa que você está acostumado a acompanhar conosco todo sábado pela manhã aqui na tela da TV Band Vale, trazendo sempre um convidado especial. Hoje nós vamos falar de futebol. O nosso entrevistado hoje é um ex-jogador profissional, campeão da Copa do Brasil pelo Vasco da Gama, jogou é, em clubes no, no norte do país, jogou no interior de São Paulo. Já estou falando do zagueiro Cezinha, que joga no, novo, no time do Primavera, já foi campeão, tem realmente uma história muito bonita e ele vai contar um pouco dessa sua história do futebol profissional e agora também no futebol amador aqui dentro do Band Vale Esportes que está começando. Então, muito bom dia para você, meus amigos que nos assistem aqui no Band Vale Esportes, na TV Band Vale, nessa manhã boa de sábado, para você se divertir, se informar, sabendo muito sobre futebol. Hoje a gente vai falar do futebol profissional e do futebol amador, que é com ele que nos recebe aqui no Campo do Novo Horizonte. Eu tô falando do zagueiro Cezinha. Tudo bem, Cezinha? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigada por nos receber aqui. Obrigado viu? vocês pelo convite. Quero dizer que é um prazer, prazer estar aqui é nosso, viu, Cezinha? fazendo esse bate-papo com vocês, falar um pouquinho sobre futebol. A gente está aqui no campo do Novo Horizonte, vocês estão vendo uns barulhinhos aí, que o pessoal está fazendo reforma aqui, construindo um construindo novo vestiário, vestiário tá bacana muito aqui. bacana aqui para o pessoal. E lógico, as condições do clima, né, de vento, então não se assustem, tá tudo certo, né, cara? É verdade. E o Cezinho, o nosso convidado de hoje, Andrés, é, a gente comenta muito, né, lá na Band, Cezinha, uhum. tem os donos da bola, que a gente faz todo dia. E dentro do Band de Vale Esporte, a gente já teve a oportunidade de conversar com muita gente de futebol profissional e futebol amador. E você chega num momento assim, que é interessante para a gente poder mostrar para o pessoal que nos acompanha, porque o futebol amador, é, notadamente São José e Taubaté, ele é muito forte, muito verdade, organizado. Verdade. Tem clubes do futebol amador que hoje estão melhor estruturados que muito time dito profissionais. Com certeza. Que jogam aí campeonato paulista e não pagam ninguém, né? Eu queria com, conversa, começar com você sabendo, você é daqui de São José, a família é daqui? Sou daqui, minha família é daqui. Todos nós nascemos aqui, somos daqui de São José mesmo. E como você falou, é, tem muitas equipes amadores que estão se organizando, estão se estruturando, estão procurando fazer um projeto bacana. Hoje não estou jogando profissionalmente, recebi um convite de jogar o Amador pelo Primavera e estou feliz aqui jogando o Amador pelo Primavera. Estou tá em casa? Estou em casa, na minha cidade, <risos> então estou muito à vontade na aqui. cidade, treinando no bairro onde nasceu, onde a família mora, está mais que em casa. Quando você era pequenininho, ô Cezinha, você virou para o teu bairro e falou, eu vou ser jogador de futebol. Ah, <risos> Como é que foi? É um sonho, né? De, acho que Moleque. todo... Todo garoto sonha, né? Um Onde dia. De cada 10 moleque quer, quer, ser, quer ser jogador de ser futebol. Eu, ser... eu que não sou moleque, né? É, e comigo não foi diferente. Sempre sonhei em ser jogador de futebol. Não só eu, minha família uhum. sempre apoiou, meus pais sempre me ajudou muito. E graças a Deus, Deus me abençoou, me deu um monte de oportunidade uhum. de. de Poder realizar esse sonho. Você e graças... onde? Como é que você deu os primeiros passos aí? Seu? Eu comecei no Moreira. Moreira. Aqui da cidade, cidade. mesmo, hum. Escola de Futebol Moreira Esporte. Inclusive é. a gente já fez o Band de Vale Esporte. O Moreira já também. foi nosso convidado. Até gostaria de mandar um, um, alô. um <risos> grande abraço pro Moreira, que foi uma pessoa assim que Deus colocou na minha vida, que se não fosse ele, para dar aquele empurrão... Você tinha quantos anos quando você começou lá? Olha, eu tinha uns 16 anos, mais você ou menos. Você está com? Estou com 29. Não, tá novo, 29 então, anos. para a idade atual que a gente vê a garotada jogando, é, já com, com 7 anos, 6, 7 anos, sub-7, sub-8, sub-9, você já começou até um pouco mais velho do que o normal, né? É verdade. É que hoje em dia você vê, os jovens hoje são bem mais é, evoluídos. É, é. Eu acho que na minha época, por isso que hoje em dia você vê garotos bem mais novos, já aí arrebentando, arrebentando jogando no profissional. E eu já comecei um pouquinho mais, mais velho é. mesmo. E, e o Moreira te levou para algum, te indicou para algum time, não? Dali do Moreira, você seguiu para onde? Do Moreira, eu, a gente fez um amistoso contra a Portuguesa Santista. Hum. Aí, graças a Deus, consegui me destacar. E a Portuguesa fez um convite, joguei lá uma temporada, uhum. joguei um campeonato inteiro lá. Jogou lá em Eurico Mursa? Eurico Mursa, Eurico <risos> Mursa, é muito gostoso. Lá, né? É ficar muito boa, né? Boa. Aí depois voltei de novo para São José, uhum. com o Moreira de novo. 
E o Moreira me indicou para um monte de time também. E graças a Deus ele foi muito feliz quando me indicou para o Santo André. Onde eu fiquei cinco anos lá, uhum. uma época Pô, cê, cê, muito cê, boa. Você estava no Santo André, vice-campeão paulista de tava, 2010? Foi em 2010, 2010 contra, o Santos, contra o Santos, do Neymar, Ganso, aquele, Robinho e tudo aquele mais. Aquele baita que time, que né? Você ali jogou? Que não, joguei, que não joguei, foi joguei. Jogou a final ou não? Joguei a final, joguei ah. os dois jogos, um grande o, o, jogo. Digamos que, ó, oh, o Santos que me desculpa, o Santos foi campeão por acaso. O título era para ser do Santo André, faltou era um golzinho. Era o que todo mundo falava, Não, né, o primeiro cara, jogo, é, é, o primeiro, era o Sérgio Soares, o técnico. Sérgio Soares, Sérgio Soares. O Dorival Júnior já estava no Santos, Santo Santo André é moleza. Santo André passou pelo Grêmio Prudente. Grêmio Prudente, na semifinal, na semifinal foi, foi. E aí o Santos passou pelo São Paulo. Ah, o Santos é campeão. Primeiro jogo foi 3x2 para o Santos. E no segundo jogo, 3x2 para o Santo André. O Santos foi campeão porque tinha mais uma campanha melhor. Tinha né? campanha melhor. É, ninguém acreditava, né? É, ninguém é. acreditava, mas. No segundo jogo vocês jogaram muita bola. Foi, foi um grande. Foi dois grandes jogos, né? Foi. Mas a gente não, não conseguiu o título, mas acho que a gente conseguiu. Levar o nome do Santo André, honrar as cores da camisa do Santo André. E foi muito. Foi bom para mim, foi bom para o clube, uhum. então acho que foi bom para todo mundo. E o Santos também tinha uma, uma equipe extraordinária: Neymar, Robinho, Ganso. Isso. O tinha André um, que estava jogando. André, tinha esses grandes jogadores, mas foi, um, foi muito bacana. E eu guardo esse, esse jogo com muito carinho. Aliás, o Santo André teve um grande time. Tanto é que praticamente todos vocês foram para times grandes depois, hum. né? Cicinho para o Palmeiras, Rodriguinho, é, você... Todo mundo saiu do, 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 do Olha, Santo André. Olha, naquela época, até quem estava no banco de reserva, que não estava jogando, que entrava às vezes, foi embora. Uhum. Foi praticamente... Não ficou, não ficou ninguém. Quem foi... mais tinha além desse pessoal que eu falei? Quem que você lembra aí? Tinha... Quem era o time, você lembra? Lembro. Quem era o goleiro? Júlio César no gol. Que era o que foi do, do Corinthians? Não, não, não. não. parecia o Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. Isso, isso. Na lateral direita era o Cicinho, eu e Toninho na zaga. Na esquerda o Carlinhos, que está no São Paulo hoje. No meio campo era o Gil, que está no Curitiba. Uhum. E o Alê, que jogou no, foi para o Atlético Paranaense. Jogou bastante. Jogou ali. Né? Na meia era o Bruno César. Depois foi que foi pro Corinthians, Corinthians é. Branquinho, Branquinho, que tá foi pro Atlético Paranaense, então. rodou também. É. No ataque, Rodriguinho. Rodriguinho, tá no Corinthians agora. Que, que tinha, não, não, é outro, aquele outro. Que Rodriguinho. foi pro Fluminense. É. E, na, e o centroavante era o Nunes, que foi Nunes. pro Vasco junto comigo. É, memória, é. Ah, não tem, não não tem como, como esquecer, não tem como. né? Uma época e Cezinha, é, é, você que jogou contra o Neymar, o Neymar agora é uma das referências, vem sendo não, referência na seleção brasileira, mundo, né? é um quatro, quatro melhores do mundo, joga num baita time, que é o Barcelona. Enfim, ele é o nome brasileiro e mundial no momento. Uhum. É, é, é diferente mesmo? Jogar Muito. contra o cara, ver o cara jogando, ver a marcação cara, como é que ele sai da, da, da marcação, é, é, um, é muito diferente de ele todos os outros que Ele tinha 18 tá anos na época, né? Ele tinha menos. Menos 17? Menos, tinha, acho que 17. Ele é muito diferenciado, muito. Neymar, ele mostrava isso já quando ele era... É, pequenininho. Bem mas, pequenininho. Mas aquele lance que, que a gente costuma ver na televisão, ele é, ele é muito, ele é pequeno e ele é leve, então qualquer esbarradinha ali é a tendência de que ele vá realmente pro chão. A fama de cai cai, é. <risos> ela é verdadeira ou não nesse caso? Não, eu não acho. O que você viu ali? É porque a gente... Eu, Se sentava a guarda é, Eu sou zagueiro. Eu sou nada eu sou melhor zagueiro. que o zagueiro é. pra falar, né? Então, a gente chega junto chega mesmo, junto. porque a gente sabe que se der espaço pra ele, ele, vai vai. ele vai passar, então a gente chega junto e... É muito rápido, é muito o difícil ser marcado. Cai mesmo, né? Só não, não é não. Da não. O zagueirada chega junto neles mesmo. Chega Chezinha, firme. seguindo um pouco mais da sua carreira nesse primeiro bloco aqui no profissional. De lá você foi pro Vasco? Do Santo André eu fui pro Vasco. Em 2010, depois do Campeonato Paulista. Depois do Campeonato Paulista já eu já Vasco. fui transferido pro Vasco. E lá no Vasco você fez parte do grupo que foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Fui, tava no grupo. Você era titular do time? Você chegou a ser titular? Cheguei, cheguei a ser titular. Ficou. Aí infelizmente tive uma lesão. Não foi uma lesão. Muito grave, mas me tirou alguns meses do, uhum. do, do gramado que me prejudicou um pouco. Mas eu estava lá sim, quando o Vasco foi campeão, eu estava voltando de lesão, me recuperando. Mas como eu morei do mesmo jeito, como se estivesse <risos> é, tá jogando né? também. Aí, foi aliás, muito bom. O time do Vasco, você, você jogou com o Dedé, zagueiro. Que Dedé. Fazia, o Fernando Praes era o goleiro. Fernando Praes. Alexandre, Diego Souza. Alexandre, Diego né? Souza. Felipe. Felipe, lateral. Zé Roberto. Lateral. Zé Roberto atacante, o meia? O Moreninho, Moreninho. Moreninho Zé tá. Roberto, grandes jogadores. Aliás, eu comemorei muito aquele título do Vasco, quando sobre o Curitiba, não vou explicar por quê. Porque na, na uma fase anterior, o Curitiba ganhou do Palmeiras de 6 a 0. Aí, Aí Pazar pegou um o Vasco, o Vasco foi ali, campeão. Né? Foi o troco. Deu o troco para nós. Troco. O cara tá falando, porque ele gosta de citar bastante de Palmeiras, a gente brinca bastante com isso. Você, você torce para algum time desde pequeno, virou casaca depois, é. ou... 
se decepcionou com o futebol e não tem, tor não tem torcida? Como é que é? Olha, o... Não vale falar que torce pro Primavera, tá? Olha, <risos> a gente já sabe. Torce, né? Você deu uma boa dica. Você deu uma boa dica. Ah, mas é complicado, né? A gente que vive... Profissionalmente. Né? Profissionalmente. Você até torce para um time. Um, tem um que tem uma, uma paixão é, a mais. Só que moleque, você, né? é, quando é criança é, você torce, seu pai vai lá e mete o um caminho de você. É. São Paulo. Ah. É, é São Paulo. <risos> Mas você acaba é, tendo carinho pelo, pela outra equipe. É. Joguei no Vasco, tenho um carinho imenso pelo é Vasco. Você vestir a camisa é. que você tá, né? Fui muito bem recebido lá. Você torcida. passa a torcer pelo time. Com certeza. Assim, começa a ter, né? Com certeza. Ah, é, o caso do Luizão, você trabalha, a gente falou com a gente, né, André? Sim. Jogou em tantos times, mas ele falou que era flamenguista quando é. ele era pequeno. Então, é. O coração é. dele o bate o Flamengo, é. né? Assim como... os caras, mas... os caras vão, vão mudando. Do Vasco aí, como é que foi a sequência da carreira aí? Do Vasco eu fui emprestado pro Náutico. Fiquei no Náutico... Em seis meses, joguei o campeonato brasileiro uhum. pelo Náutico. Aí do Náutico, eu fui emprestado para o 15 de Piracicaba. Lá no 15, eu, aí resolvi fazer um acordo com o Vasco e a gente rescindiu. Então, fiquei como jogador só do 15 de Piracicaba. Joguei o campeonato paulista lá, me machuquei de novo. Aí fiquei um tempo parado. Aí depois rodei um pouquinho, fui para o Sul... São Paulo de Rio Grande. Novo, com 29 anos. É. O último time qual foi? O último dia foi o Confiança de Sergipe. Sergipe. Foi o ano passado? Foi o ano passado. Aí você, como os caras, eu imagino, não te pagaram, você falou, chega, vou pegar minha malinha e vou embora para São Zé, que é melhor. É, tá complicado um pouquinho. Às vezes as pessoas falam, você, né? você tem 29 anos, tá novo ainda, não para e tal, mas eu vejo que eu, com 29 anos eu não, não tenho mais chance de, de errar. Então eu tenho que fazer uma escolha e às vezes a gente eu já fiz muitas escolhas erradas e hoje em dia eu não, não posso errar mais então eu penso muito sento com a minha família vejo que é o, que é o certo você teve proposta recentemente tive, tive umas duas propostas para voltar sentei com, meu, com a minha família que é muito você tem importante empresário, empresário cuidar você, tem não? tem pessoas que me ajudam é. então sentei com a minha família que é o que eles falam para mim também é muito importante então eu resolvi esperar uhum. não larguei de uma vez de uma vez mas quem sabe não, não receba uma proposta Hoje, você boa. Diz, se tiver uma proposta boa, você se sente preparado. Preparado. Fisicamente, para chegar, vou jogar. Porque dá para jogar até uns 35, 36 se chegar. Dá, né? dá para jogar, dá para jogar. Dá para jogar se cuidando bem, se cuidando, se dedicando bem, treinando certinho. Dá para chegar até os 35, 36 anos. Mas, porque para o zagueiro, é. A, 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 a idade Mas... ali, na verdade, até pode ser até um pouco mais estendida. É, né? Mas é. não vamos deixar a diretoria nem a torcida do Primavera preocupado, Exatamente. não. Você vai ficar até acabar o campeonato, esse ano é no Primavera. Não, não, esse ano é no tem, Primavera. Esse tem, ano... tem acordo fechado aqui. Tem acordo fechado aqui. Estou <risos> junto nesse projeto deles, uhum. nesse... Esse objetivo que a gente tem nesse não, ano. Não o pessoal da China lá trazer o um caminhão de dinheiro aqui, não. Que o, não, não, o, não. O JP gente, e o Hélio cobrem tudo aqui. Não, não. Vamos segurar o Cezinho aqui. É porque a gente está falando naturalmente que o jogador sonha em ser jogador profissional. Profissional. Não é? E que a gente vai mostrar o outro é. lado daqui a pouquinho, daqui a justamente, pouquinho. do amador, do amador, que amador. é tão profissional, é. talvez até mais tá do que o profissional mesmo. E é isso que nós esperando. vamos fazer. Vamos dar uma paradinha, vamos para o intervalo comercial. Vamos mostrar aí os nossos anunciantes. E já, já. Nós voltamos aqui no campo do Novo Horizonte, em São José dos Campos, para falar com o Cezinha, contar um pouco dessa sua passagem agora, desse seu trabalho no Primavera. Você já conhece a nova flor de pé em Pório dos Pães? Veja que delícia! A flor de pé em Pório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de pé em Pório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, gente, o Dia dos Pais está chegando e eu te pergunto, você que é pai gosta de ir ao shopping? Quase nenhum gosta, na verdade. É aquele sofrimento para encontrar vaga, para abrir a carteira, carregar as sacolas, encontrar um lugar para você sentar e carregar mais e mais sacolas, não é? Mas ainda assim, você vai porque você é cavalheiro, é maneiro, é guerreiro e faz tudo pelos seus filhos e pela sua família. E esta é uma grande homenagem do Vale Sul Shopping para você, papai. Dá uma olhada. É, companheiro, você que preferia um programa caseiro, mas veio arrastado 
e vai passar um dia inteiro. Você de primeira viagem, ou você solteiro, faz isso por elas, porque é um cavalheiro. E para eles, sempre será o cara maneiro. Parabéns a você, pai guerreiro. É coisa boa! Compre o presente do seu paizão no Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. O que é ser fenomenal? É correr atrás dos seus sonhos. É ser grande dentro e fora dos campos. É ter objetivo, maturidade, educação, eficiência, foco e disciplina. Foi isso que o Ronaldo fez para se tornar fenomenal e agora quer passar sua experiência para novos craques. A Ronaldo Academy acaba de chegar em São José dos Campos. Traga seu filho para um futuro fenomenal. Avenida Lineu de Moura, 1685, Ruba Nova, São José dos Campos. Muito bem, meus amigos, aproveite agora o intervalo comercial do nosso programa para acessar as nossas redes sociais. Acesse aí, facebook.com barra Band Vale Esporte. Você pode mandar a sua sugestão de matéria, sugestão de entrevistado, o seu alô, o seu recado para a gente. A gente fica muito feliz com a sua participação. É verdade. Além disso, tem o um site, Tem o um é? site. Se você perdeu algum programa ou quer rever algum programa que já foi ao ar aqui aos sábados, é só ir na internet e clicar lá, bandivaleesportes.com. Ponto BR. Lá você tem todos os nossos programas, uhum. desde o primeiro programa dessa que já, linda, do hein? ano de 2013. Exatamente. Faz muito tempo que o Band Vale Esporte já está no ar. Então, fica aqui o nosso convite, tá bom? Grandes entrevistados para você aproveitar e se divertir junto com a gente, falando do esporte da nossa região. É legal. Daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevista para você. Fique conosco. Você já conhece a nova flor de pé em Pório dos Pães? Veja que delícia! A flor de pé em Pório dos Pães tem tradição em servir pães, bolos, doces e salgados. Café da manhã e café da tarde todos os dias e almoço self-service de segunda a sexta-feira. E para terminar bem o seu dia, conheça a nossa deliciosa pizza. E aí, gostou? Flor de pé em Pório dos Pães, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, onde a gula não é pecado. Pois é, gente, o Dia dos Pais está chegando e eu te pergunto, você que é pai gosta de ir ao shopping? Quase nenhum gosta, na verdade. É aquele sofrimento para encontrar vaga, para abrir a carteira, carregar as sacolas, encontrar um lugar para você sentar e carregar mais e mais sacolas, não é? Mas ainda assim, você vai porque você é cavalheiro, é maneiro, é guerreiro e faz tudo pelos seus filhos e pela sua família. E esta é uma grande homenagem do Vale Sul Shopping para você, papai. Dá uma olhada. É, companheiro, você que preferia um programa caseiro, mas veio arrastado e vai passar um dia inteiro. Você de primeira viagem, ou você solteiro, faz isso por elas, porque é um cavalheiro. E para eles, sempre será o cara maneiro. Parabéns a você, pai guerreiro. É coisa boa! Compre o presente do seu paizão no Vale Sul Shopping. Um momento para sempre. O que é ser fenomenal? É correr atrás dos seus sonhos. É ser grande dentro e fora dos campos. É ter objetivo, maturidade, educação, eficiência, foco e disciplina. Foi isso que o Ronaldo fez para se tornar fenomenal e agora quer passar sua experiência para novos craques. A Ronaldo Academy acaba de chegar em São José dos Campos. Traga seu filho para um futuro fenomenal. Avenida Lineu de Moura, 1685, Ruba Nova, São José dos Campos. Pois é, meus amigos, estamos de volta com o Band Vale Esportes, hoje falando de futebol profissional e amador com o zagueiro Cezinha, que está hoje representando, hoje veste as cores da camisa do Primavera Futebol Clube, que é um dos principais times da nossa região do futebol amador e de São José dos Campos. Cezinha, a gente estava comentando no primeiro bloco sobre a parte profissional, os times que você já passou, os, os jogadores, os atletas com que você já jogou, e aí chegou então a vez de você voltar e permanecer aqui em São José, num time que é da sua região que é um time que você já conhece há muito tempo. Como é que foi esse convite? Como é que surgiu esse convite, essa ideia de você jogar pelo futebol do, do Primavera? Olha, o Primavera, eu sempre acompanhei o Primavera, né? Como eu sou daqui de São José, sempre acompanhei o Primavera, tenho amigos lá. Uhum. E quando eu resolvi que ia dar um tempo para pensar, 
para ver se chega alguma proposta do profissional. Conversei com alguns amigos, amigos meus que jogam no Primavera uhum. e eles passaram para a diretoria, para o presidente do, do Primavera, o JP. No mesmo, no mesmo momento ele foi na minha casa conversar comigo, não para me chamar para jogar no Primavera, mas sim para mostrar o projeto. Pra que você ele... abraçar Isso. a causa e o, o time que, mesmo, que né? É, fazer, né? É, ele mostrou um projeto pra mim, não, um, um, não foi em casa. Lá, vai lá jogar é, vamos gente. lá jogar, ah, tá. Isso. o que, que você quer pra jogar? Não, é. ele foi lá em casa, sentou comigo, mostrou o projeto, mostrou que, que o Primavera hoje não é apenas um time de futebol, não. Tem uma organização, tem pessoas por trás uhum. que correm atrás, que se dedicam. Então, é, um time, é um clube, né? É um clube, é um clube. É, um clube. é como a gente tava falando aqui, é, é um como se fosse um profissional, profissional. profissional é. mesmo. Então isso. Só falta o registro da federação e jogar o. Verdade. Né? Então um isso me fez é, querer jogar no Primavera. Uhum. Hoje eu quero jogar no Primavera, quero fazer parte desse projeto, quero conquistar os objetivos do Primavera, junto com meus companheiros, junto uhum. com a diretoria, junto com a torcida maravilhosa que tem. Estou muito feliz aqui Essa jogando no. É a Fúria. A Fúria Vermelha. A Fúria Vermelha. Se a gente está falando, a gente tem algumas imagens que a gente está vendo agora aí na tela. É, é, de, da torcida do Primavera uhum. em jogos aqui no, no Campeonato. O Primavera tem trazido 2 mil torcedores, mais de 2 mil, que é Inclusive um negócio na extraordinário. Final da Copa Banho de Vale, que eles né? foram campeões, é, foi na, sensacional na, também. Na, no, 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 nos jogos do Campeonato Amador, o que dá o jogador, logicamente, Andrés, uma vontade maior, lógico, um ânimo maior, né? De poder jogar atuando em casa, principalmente aqui, tendo o torcedor e que é todo lado. É muito mais público, Antônio Carmo, muito mais aguerrido, Olha, com muito mais vontade do que os jogos times que a gente de futebol vê aqui na Série 2, aí, Série 3. Copa Paulista com 40 torcedores num jogo, 80 uhum. no outro, 200 no outro e é bacana, você vê os patrocinadores ali a gente tem a, pa, a placa da, da Vini Rodas, Rodas apoiando o time sabe é, é bacana, os caras investem fazem um trabalho assim o uniforme todo do... ajeitado, é que vocês não estão vendo aí é. mas está todo mundo, o pessoal do time que vem acompanhar hoje, está todo, todo mundo uniformizado né? ajeitado, é. preparado então, para fazer tudo de certinho né? e, e eu quero aqui até comentar, Andrés, o, o Primavera foi campeão da Copa de Vale em uhum. 2011, naquela grande final nos pênaltis contra o Real Vale do Sol, quando Paulinho Macaco, meu amigo goleiro, <risos> pegou pênalti, bateu pênalti, fez gol e tal. Super e o, o, na época o Hélio, o Hélio, o Hélio era o Hélio Duarte, era o presidente do clube, agora é o JP, e ele realmente vibrou muito e ele, poxa, o que ele gosta de jogar a Copa Band de Vale, eles estão loucos esse ano de novo para voltar a jogar a Copa Band de Vale, ser campeão de novo, e o Cezinha já comprou essa ideia, né Cezinha? Com jogar certeza. a Copa Band de Vale esse ano, ganhar o campeonato também, né? Já botou a responsabilidade é, não, junto, tudo, rapaz. Ele, com os companheiros. É com aí. certeza, e falando da torcida, nós temos uma torcida exigente, uma torcida exigente, que cobra bastante, mas como eu falei, estou feliz aqui, o projeto, montou uma excelente equipe, tem outras ótimas equipes no, no campeonato Amador de São Zé, o Amador de São Zé é fortíssimo, mas a gente sabe da força que tem essa torcida, da força que tem o nosso time, e a gente vai com muita humildade, muito respeito, a gente vamos aí se Deus quiser traçar Cezinha, o nosso, nosso hoje, objetivo. Por aquilo que você tem aqui no Primavera, com todo o apoio da diretoria, com o respaldo que você tem, com a ajuda que eles te dão, é, para você voltar, você falou que você teve uma proposta aqui e outra lá, é, tem que ser algo bem concreto e, e bem arrumado, né? Porque, você, eu sei, você ficou de, de dois, três clubes onde você jogou, você não recebeu, está na justiça tendo que receber. Uhum. Hoje, a gente até comentava antes de, de, de gravar o programa aqui, hoje os clubes que jogam os campeonatos da 2, da 3... Devendo todo mundo. São quatro meses, né? três meses de trabalho, paga o primeiro mês, o resto não paga. E além, aí você, jogando profissionalmente, você tem a cobrança da imprensa, tem a cobrança da torcida, tem que treinar a semana inteira. Aí chega dia 10, cadê o dinheiro? Não tem. Aí você está jogando lá, não sei onde, a sua família está aqui. No Amador, você não tem a cobrança da imprensa, teoricamente, da, da torcida menor, e sabe que o que foi combinado com você vai ser pago. Hoje, nesse caso, para você, hoje, o Amador é mais seguro. Com certeza. O Amador está me dando muito mais segurança do que eu, alguns times que eu passei. E é por esse e outros motivos que hoje estou aqui defendendo as cores do Primavera, uhum. com muito orgulho, né? E, mas, como eu falei, é, eu não fechei as portas para o profissional. Eu apenas estou esperando uma oportunidade que se aparecer, eu estou me preparando, estou trabalhando, estou treinando, estou fazendo minha academia. A gente sabe que as oportunidades aparecem quando a gente menos espera. Até porque se você não valorizar o clube que você está, independente de ser amador ou profissional ou não, não tem como surgir nada, nada também é. importante para você. Né? Então é, é uma eu coisa seguinte, ajuda a outra. Né? Jogando uhum. aqui no Primavera, no Amador, você veste a camisa como se fosse o Vasco. Com certeza, mesma, com certeza. Mesma determinação. É como, é mesma... como eu falo para os meus companheiros, falo para a diretoria, o amor é o mesmo. 
eu amo jogar futebol, eu amo, eu sou muito competitivo, eu quero vencer sempre, quero sempre estar vencendo. Então, o amor do Primavera, o Vasco, o Santo André, das outras equipes é o mesmo. O amor é o mesmo, a vontade de vencer é a mesma e se Deus quiser a gente você vai... Leva, você leva vantagem, Cezinha, você vendo assim nos no, no jogos, por exemplo, do cara que trabalha semana inteira, trabalha na Embraer, trabalha na GM, trabalha tem, e, e uhum. vem jogar bola domingo, é um craque de bola no um amador, e você com a experiência... Você leva vantagem pela experiência do profissional, isso te ajuda a diferenciar? Olha, eu acho que leva um pouquinho sim, porque eu procuro treinar todo dia, às vezes tem atleta que joga o um amador que não, não tem a condição de uhum. treinar todo não dia porque trabalha, treinar. não consegue, então isso... E às vezes o cansaço físico e mental do cara tá, ter dois trabalhos, né, porque são dois trabalhos, uhum. é, cansa muito mais. É também, verdade, né? até, porque, até porque tem jogadores que não foram profissionais que eu jogando junto com eles, eu, eu falo... Esse cara podia ter sido profissional, é? tem que ele... dar aqui, né? É. Tem... é o que a gente Vi costuma muito falar isso. muitas vezes em muitos jogos da, é. das copas que a gente faz, de de futebol amador, agora futebol master também, que tem muito cara que você vê jogando, que você, você fala, meu, o que esse cara, é. esse cara podia estar jogando num time é, com certeza, profissional? É. Tem, tem. Falta, é, é, é falta oportunidade. Mesmo, é, é, né? A competitividade, Sim. gosto de dizer aos marçãs, é muito grande, né? Você vai fazer, você vai passar num teste, você vai numa peneira, tem milhares de moleques. É muita gente, é muita difícil, gente. Né? É, às vezes, até nessas peneiras, eu também já fiz um monte uhum. de peneira e também não passei. Não passa, não. O que acontece, não às vezes, pra... nessas peneiras, às vezes, é tanta gente que não dá para olhar não todo pra mundo. Olhar. É. Isso que eu ia perguntar para você, porque você passou pelo Moreira, ele te ajudou, ele faz um trabalho muito bacana, sério, aqui na nossa região com a garotada. Mas você como zagueiro, o, que que eu, o moleque que assiste a gente, assiste o nosso programa como zagueiro, o que, que, que eu posso fazer de diferente numa peneira para, de repente, conseguir me sobressair? Olha, eu acho que, primeiramente, é acreditar. Acho que eu, eu sempre acreditei que, que eu podia, sempre me dediquei muito. E, pra e sempre gostou mesmo. de jogar de zagueiro? Ou não? Não. Era atacante, mas é gol. Foi recuando, fui, fui recuando, foi recuando. Foi recuando, foi recuando. Foi recuando. Foi, 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 falando, aí, achou, vai ser zagueiro. Mas é, é que nem eu falo pro é meu um filho. É talento que você não sabia que tinha. É, é que nem eu falo pro meu filho. Meu filho hoje tem 9 anos de idade, tem uma filha também, menorzinha. Mas... Qual é o nome do seu filho? Cauê. Cauê, da menina. Cauane. Cauane. <risos> a dupla, a dupla. É. Mas é, eu falo pra ele que ele tá começando a jogar agora. Eu falo pra ele, pergunto pra ele se é isso mesmo que ele quer. Falo pra ele estudar, né? Que... É porque às vezes tem a vontade dos pais ali junto, né? A é, não. E a criança não e, essa não é uma coisa jogar. que nunca aconteceu comigo. Meus pais sempre Deixaram deixou vontade. a vontade. Se você quiser, você vai, vai seguir a carreira. Se não quiser também, a gente vai te apoiar e aí... É isso que eu passo para o meu filho, se for a sua vontade, se dedica, se entrega e acredita no seu sonho que é possível. Cezinha, nós estamos chegando ao final aqui do Band de Vale Esportes esse sábado, muito bacana, Nossa, conversando louco. com o Cezinha, ex-jogador profissional, hoje atuando aqui no Primavera. Eu quero agradecer demais a recepção, Andressa, aqui Sim. da turma do Primavera, suquinho, presidente de JP, ó. do Hélio e tal. <risos> Nossa, estou sabendo que o terceiro tempo do Primavera, a carne mais simples é picanha maturada <risos> argentina. Coisas Podem fãs. chamar, inclusive, Pode chamar a gente, que a gente vai. Tempo. Tá certo? Agradecer demais, o pessoal veio aqui nos receber. Para nós uma alegria, viu gente? Uma satisfação muito grande é, poder estar aqui conversando com o Cezinho, hoje contando um pouco da história. Para vocês verem aí como é que é a vida, né? Jogador, cinco anos atrás, estava no Vasco, campeão da Copa do Brasil, rodou pelo profissional, hoje joga no Amador e joga com a mesma dedicação, com a mesma vontade e é um dos destaques. E também, esse destaque é uma das atrações né, desse futebol Exatamente. amador tão competitivo que nós temos aqui em São José dos Campos. Cezinha, foi um prazer. Prazer foi todo meu. Principalmente. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E vamos ajudar esse Obrigado, time Cezinha. do Boa Primavera a ganhar quero, outros. Quero agradecer vocês aí por, pelo convite, em nome do Primavera, do jogador diretoria, agradecer também por mostrar um pouquinho esse lado do amador e fazer um convite também que vocês Boa. venham aí assistir nosso jogo, prestigiar nossa equipe, que vocês vão ser muito bem recebidos. Tá legal. Bom? Fica o um convite aí pra todo mundo. Ficamos aqui. Vamos embora, Dessa Lopes. Final de nós semana, vamos agora? No final de semana tem que ir pro Vale Sul Shopping, né? Depois de assistir aquela bolinha e tal, a gente tem que visitar o Vale Sul Shopping, que tá sempre apoiando o esporte da nossa região, um momento pra sempre. Depois a gente passa lá na padaria do Fernando Evaristo hum. e do Renato Evaristo. <risos> Renato Evaristo, diretor da Portuguesa, foi pra Portugal e vamos tomar um café com eles. Vamos embora. Tá tchau, certo. gente. Bom final de semana. Bom final de semana. Juízo, hein? Falou, Até mais. Tchau, tchau. de Vale Esportes. Oferecimento Vale Sul Shopping. Um momento para sempre.